ഒലിച്ചുപോയ കൈപ്പിനി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഇന്ത്യൻ ആർമി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനായിരുന്നുവെങ്കിൽ നൂറ് ദിനം കൊണ്ട് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നുവെന്ന മുൻമന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച ചുങ്ങത്തറയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ശരിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ രണ്ട് വില്ലേജുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം ഇല്ലാതായതോടെ പലരുടെയും ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടി ദുർഘട പാതയിലൂടെ നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് പൂക്കോട്ടുമണ്ണ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തത് പലപ്പോഴും ഇതുവഴി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽപ്പെട്ട് യാത്ര തടസ്സപ്പെടുക പതിവാണ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും പി വി അൻവർ എം എൽ എ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് സമരക്കാർ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നു ഭരണത്തിലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് മോചനമായനെയെന്നും ആര്യടൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പാലം ഒലിച്ചുപോയെന്ന വാർത്ത കേട്ട ഉടൻ താനി അഭിപ്രായം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ വിവരദോഷികളായ ജനപ്രതിനിധികൾ ബന്ധപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോടുള്ള മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിലാണ് മദ്രാസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പോലും അറിയാത്തവരാണ് നാട് ഭരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യാത്രാമാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട ദുരിതത്തിലായിട്ടും നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ നേരമില്ലാത്ത എം എൽ എമാർ നാടിന് ശാപമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാവിലെ കൈപ്പിനി പാലം കടവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് വീട്ടമ്മമാരും അണിചേർന്നു തുടർന്ന് വൻ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചുങ്കത്ര പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രതിഷേധത്തിൽ പുത്തലത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ പി അംഗം വി എസ് ജോയ് പനായൽ ജേക്കബ് കെ ടി കുഞ്ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വത്സമ്മ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറമ്പിൽ ബാവ യു സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്